तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मैं ये समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अपने आप से पूछना चाहिए वो ये कि वट इज अगल बेस्ट थिंग यू कैन डू ड्यूरिंग लास्ट डेज सो एज टू रिमार्केबली इम्प्रूव योर एन एम डी कैट स्कोर अगर मैं कहूँ कि कोई एक चीज है एक बेहतरीन चीज आपने करनी है राइट तो आप क्या करना चाहेंगे जिससे आपका नेशनल एम डी कैट के एग्जाम में जो स्कोर है वो रिमार्केबली इम्प्रूव हो जाए राइट एंड द एंसर टू दिस क्वेश्चन फॉर मी दिस इज वेरी सिंपल बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड द रियल एंसर टू दिस क्वेश्चन राइट यू सीन हेयर इस वक्त जो बेहतरीन काम आप लोग कर सकते हैं एन एम डी कैट की प्रेपरेशन के लिए वो यह कि यू शुड प्रैक्टिस एज मैनी एम सी क्यूज एज पॉसिबल जिस हद तक हो सके जितने ज्यादा हो सके आप एम सी क्यूज की प्रैक्टिस करें ऑल राइट तो ये बेस्ट थिंग है टू बी डन दिस डेज सो यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन एंड गेटिंग दैम रॉन्ग बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ इस डर के साथ एम सी क्यू उसको प्रैक्टिस नहीं करते या कम प्रैक्टिस करते हैं वो कहते हैं कि हमने चूंकि अभी तक रिविजन नहीं की इस पर्टिकुलर टॉपिक की तो जब तक दोबारा पढ़ेंगे नहीं तो हम टेस्ट दे, देंगे तो टेस्ट में गलतियां ज्यादा होंगी उससे हमारा कॉन्फिडेंस शेक होगा और उस वजह से लाइक हम डिस्टर्ब होंगे मेंटली तो इस सीन हेयर मैं यहाँ पे जो बात कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग दम रॉन्ग अगर आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके गलत हो रहे हैं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम से अगर आपने 100 एमसीक्यूज का टेस्ट आपने दिया है और 100 एमसीक्यूज में से से आपके मैं कहता हूं कि जी 50 एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो गए इवन अगर आपके 50 एमसीक्यूज भी रॉन्ग हो गए हैं स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा और यही सजेस्ट करूंगा कि आपने एम की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना देर इज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट से ये जो एम आपके गलत हुए हैं ये इन गलतियों को आप करेक्ट कर लेंगे तो ये एम बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आपके सही हुए हैं क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज के अंदर हैं ठीक है सो so, ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और बहुत कम बच्चे हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं ट्रूली और अप्लाई कर पाते हैं कि वो आ, मैं यही समझाता हूँ कि आप कह लें कि जो क्वेश्चन है यू हैव टू यू हैव टू मेक अबिट ऑफ लर्निंग थ्रू द क्वेश्चन आपने सवालों के थ्रू सीखने वाली जो हैबिट है वो अपनी बनानी है ऑल राइट ओके उसके बाद फिर अब नेक्स्ट देखें कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आई एम रियल टाइम वरीड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन एट ऑल अगर आप एम की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वाकई ये परेशानी की बात है ठीक है सो बेस्ट वे टू बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम ठीक है रियल एग्जाम में मिस्टेक्स अवॉइड करने का जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप उससे पहले पहले मैक्सिमम मिस्टेक्स कर लें बल्कि बेसिकली टॉप ग्रेड को हमने जो बनाया था इसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक हमने बहुत ही एक्सटेंसिव रखा है मोर एक्सटेंसिव फॉर मोर एक्सटेंसिव देन एनी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो कि एन एम डी कैट की प्रेपरेशन ऑफर कर रही है रीजन उसकी यही थी कि हम ये चाहते थे कि सारे क्वेश्चन पूर्व में से जब बच्चा गुजरे तो कोई क्वेश्चन उसके लिए रियल एग्जाम में नया क्वेश्चन ना हो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस वो करके जाए सो अभी मैं आपको जो स्टूडेंट पैनल का हमारा इंटरफेस है वो दिखा देता हूँ अभी टूवर्ड्स एंड ऑफ आर डिस्कशन क्योंकि हमारा अभी तो मेन स्ट्रीम जो डिस्कशन है मैंने आपको एमसीक्यूज के हवाले से गाइड करना है कि किस तरह से वहां से एम की जो प्रैक्टिस है वो आपके स्कोर को रिमार्केबल इंप्रूव करेंगी सो हमने अब ये कह रहे हैं सादा सी बात यह है इस वक्त सम आपने मैक्सिम एम की प्रैक्टिस करनी है अब देखें इस स्टेज पे ये जो रिमेनिंग ट्वेल्व डेज है इन दिनों में इवन अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने 5000 थाउजेंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं राइट right? और एक ऐसा बच्चा है जिसने 10000 थाउजेंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं और एक ऐसा बच्चा है जिसने 15000 थाउजेंड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली जिसने 15000 थाउजेंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इन बारह दिनों में कर ली है उसके हायर स्कोर आने के चांसेस मैक्सिमम है राइट सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माई डिस्कशन अपटिल नाउ इज मेक मिस्टेक्स बिफोर sitting in the exam so as to avoid mistakes in the exam you can also download top grade app from google play store or app store visit topgrade.pk for more information contact 03043115060